Начинается игра. Ласковый против плазмы. Как неудивительно, кьюр. Нет, кьюр, не кьюр, а синестер. Естественно, неудивительно, потому что э, весь день сегодня у нас ребята отыгрывают синестер, что я даже оговорился от того желания э, кьюра или какой-либо другой карты. Ну, не будем об этом. Смотрим за ласковым. Хотя давайте, наверное, за плазмой посмотрим. За плазмой поприкольнее, мне кажется, будет. Напоминаю, что CG Follow Killer у нас 0. Соответственно, всю-всю игру будем смотреть мы за плазмой. Но надеяться будем на ласкового, конечно же. Получает он здесь неприятный рейл. И пока контроль за плазмой. Хорошее попадание от ласкового. Здесь оно больше просто хорошее, чем супер-пупер важное. Сейчас вот сражение на миге будет. Вот это будет важно действительно для ласкового. И смотрите, ой, из плохой позиции здесь приходится выходить ласковому. Скорее всего, он будет просто отдавать эту мигу. Так и происходит. Промазал там плазма и базукой, и рейлом. Промахнулся он там всем, чем мог, но все равно забирает здесь красный и нижний желтый. Это не очень удачно сейчас для ласкового. Нужно ему каким-то образом проатаковать на мигу, а сможет ли он это сделать? И похоже, что не сможет. Пытается он возвращаться там. Ну вот за что и получает Рейла. Ожидал, ожидал этого плазма. Красавец плазма не ушел в телепорт. Ласковый не прочекал этот момент и минусует его здесь плазма. Плазма, конечно, силен. М1, Микс Файт 1, видимо, намекает на разборку после игры здесь ласковый. И сейчас будет мига через 9 секунд. А ласкового-то и нету рядом. О, сейчас кто-то мигу отдаст. Я догадываюсь, кто. Это был, естественно, ласковый... Это был, естественно, плазма. Ласковый забирает мегахелс, немножко это дает ему контроля. Надо забирать нижнежелтый плазме, но ждет он оппонента, на муви пытается поймать. Он слышал, ласковый больше не повелся на эту тему, как э, первый раз, когда как раз фраг сделал плазму. И смотрите, ласковый здесь нападает шафтом. Не уверен я, что с шафтом надо там нападать. Через 5 секунд мега. Ласковый пытается не подойти. Смотрите, лол, вот это грусть-печаль для плазмы. Мега опять за ласковым, не знал он тайминга, теперь знает, и смотрите, ласковый это какой красавец, там фейк джамп делал, здесь может минуснуть, 40 хп остается у плазмы, минус плазма, красавец, ласковый молодец, все четко сделал, на фейк джампе, э, фейк роки джампе развел, все чаще, кстати, стало это э, более популярно, фейк джамп вот этот, что-то где-то подлагивает, что ли, вот, что то, спрашивает плазму. Просто хотел отметить, что... Хотел просто отметить, что было прикольно, так что ли, или что? Плазма здесь... И ласковые обмениваются рейлами. Желтый верхний появился, нижний желтый за ласковым. Мига с красным в одно время. Хороший стек у плазмы. Ну, собственно, мига будет за ласковым, красный за плазмой. Поняли они, что разменялись по девайсам. Как-то странно, что Ласковый вообще не понял, где находится плазма. Браво! 
Ну же, ну же. Ой-ой-ой, вот это сейчас не очень. И, к сожалению, базука тоже не попала. И смотрите, плазма через полтинник будет атаковать. На рейле был а, ласковый, забрал он, должен забрать мигу. Забрал мигу. Да, и сейчас ситуация у Ласкового не очень, потому что сотка с лишним армора есть у плазмы. Блин, граната бы, если бы попала, было бы, конечно, очень очень приятно. Здесь не очень удобная позиция для Ласкового, нужно ему рулем отсюда делать. Хорошее подрейливание. Сейчас вот довыпендривается плазма, не стоит ему сейчас так делать, но хорошее попадание от него. И полтинник сейчас здесь. Ну, во-во-во. Грез возвращается, потому что для того, чтобы Мигу проатаковать, нужна это обязательно, нужен ему этот полтинник, Мига за плазмой. И потерян контроль сейчас для Ласкового. Желтый верхний забирает тоже плазма. Красный лежит. Попадает плохо все для Ласкового. 200-200 становится стек у плазмы. И здесь выпрыгивает Ласковый, и это провал. 2-1. Плазма повел в счете. Неудачный заход от Ласкового. Красный лежит. Красный будет тоже за плазмой. Продолжает он контроль. Нижний желтый сейчас только-только, наверное, заберет ласковый. Только-только. Да, вот сейчас ему получает. И смотрите, плазма слышит противника снизу, нападает. И минус ласковый здесь может быть. Но нормально, он вроде бы уходит. Ну нет, догоняет, догоняет здесь плазма. Плохо все у ласкового. В нужный момент он уходит в телепорт, но красный ему все равно не достанется, потому что плазма уже тут. А, и минуснулся еще там ласковый. Ну, прям печаль-печально. Мига достается ласковому. Ну, здесь не самый удачный момент для атаки, как мне кажется. 8 секунд до красного. И по верхнему желтому будет, наверное, проходить ласковый. Нет, он спустился вниз. Слушайте, вот эта базука-то залетела. Блин, ну, к сожалению, не получилось отконтролить на ред. Нижний желтый тем временем забирает ласковый. Через 5 секунд мига. Ласковый я должен забирать. Но смотрите, он находится сверху. Заберет он все равно мигу. Хорошо принимает на шаг. Нужно обязательно здесь давить. 37 хитов. Давай, давай, давай. На ред, на ред, на ред, на ред. Ну, отъедается 25 хитовыми аптечками у нас тут, тут плазма. И смотрите, начинает удирать. Дает деру. Деровик наш. 80 на 31 стеку плазмы. Аккуратно он спускается. Ну, ломает ноги, естественно, себе. Мега с красным в одно время. Хорошее попадание от Ласкового. Очень важное сейчас. Мега, мега, мега. И смотрите, здесь прыгает, блин, плазма. Нужно атаковать Ласковому обязательно. Полтинник зажирает там. Вот, блин, плазма фартовая. Вот Как-то я даже не знаю, какое слово другое подобрать. Действительно, ему прям повезло. Красный за ласковым остается меньше двух минут. 3-0 сейчас у нас счет. Хорошо, хорошо рулем делает у нас плазма. Умеет, умеет. Смазаны все шестерни у него там, в этом руле. Боюсь, что надо на помощь звать Аркадия Петровича сейчас ласковому, потому что если он хочет выиграть эту игру, то времени остается очень мало. И он включает Аркадия Петровича и сразу же ловит две базуки, но может 10 минут 8 хитов, отлично! Нужно срочно-срочно жрать аптечки и атаковать, продолжать атаковать, забирать красный. Ну сейчас, мне кажется, этот самый, как он? Какой-нибудь надо придумать отдельно вот... Словно. Ну, надо подумать над этим. Стиль. Стиль э, такого... Какого-то вот... Такого ниндзя, самурая. Нужно придумать какое-то вот интересное описание к такому стилю игры, который сейчас будет делать плазма. А это именно просто ныкаться. Ныкаться и аккуратно пытаться принять оппонента. О, великолепно. Это ГГ. 30, меньше 30 секунд остается. 
И плазма здесь по-любому уже выигрывает. Пытается на телепорте поймать. И смотрите, последние секунды отходил он. Джиджи, конечно. Да. Ман, видите, ман. Он пишет ГГ ман. Почему вы мне все время поправляете, что надо мэн писать? Ман. ГГ ман. Он все нормально. Джиджи. Джиджи проходит плазма дальше, как я и говорил, очень сильно.